ഹലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജെ ബി ആർ ബീച്ച് ദുബായ് ബ്ലൂ വാട്ടർ അതായത് ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൊരു മാൻമെയ്ഡ് ഐലൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഐലൻഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബീച്ചിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കൂടെ നമ്മൾ അടക്കുവാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ എന്താ ദിബു വെള്ളത്തിൽ ചാടുക ആ ദിബു കടലിറങ്ങിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളായി അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെയും വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകണം അല്ലേ അഞ്ചു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അധികം എന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആക്ച്വലി ബ്ലൂ വാട്ടറിന്റെ പേര് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഇതിന്റെ മെയിൻ ലാൻഡ് ആണിത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഈ ഐലൻഡ് മാൻമെയ്ഡും ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ല രസമായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജെ ബി ആർ പബ്ലിക് ബീച്ച് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ശരിക്കും ആൾക്കാർ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഈ സമയം സമയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ച് ക്ലോസ് ആവും ആറ് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഒരു ബീച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ നടന്ന് 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 താഴേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ ദുബായ് വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറച്ച് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ അതാണ് ബ്ലൂ വാട്ടർ ഐലൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബീച്ചിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് നീന്തണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ പ്രാം പൊക്കി ഇറക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും കാരണം പ്രാം ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ആ ഒരു റോഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല പ്രാ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അവിടെ നിന്നൊരു ഫാമിലി ഓൾറെഡി പ്രാം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബീച്ച് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് വൺ അവർ ആണ് സമയം ആറ് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ ഏകദേശം സൺസെറ്റ് ആയി ബീച്ച് ക്ലോസ് ആകും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് ദിബു പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലം ദേ നോക്കിയേ ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ക്രൂസിന് പോകുന്നതാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡേ ക്രൂസൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ദിബുവിനെ പ്രാം ഇറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രാം ഫ്രണ്ടിൽ അല്ല അത് പൊക്കി പൊക്കി ഇറങ്ങിയോ അത് അവൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറയുന്നത് തിരിച്ചിറക്കുന്നായിരുന്നു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കാം കുഞ്ഞുമറിയാം നമ്മൾ ബീച്ചിലിറങ്ങാൻ പോവാണോ കുഞ്ഞുമറിയത്തിൻ്റെ മുടി പിന്നെ പിന്നെ ചുരുണ്ടിരുണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത് കുഞ്ഞുമറിയാം ആണോടാ ഏ ബാണോ കുഞ്ഞുമറിയത്തിന് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പൊക്കിയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ വെച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രാം ഇറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചാടാൻ വേണ്ടി പോണേ കേട്ടോ ബാ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിലുമിടി ശരിക്കും പ്രാം പോകുന്ന വഴി ഞാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലുമി അങ്ങോട്ട് പോകാം കോൺബോളിൽ ആ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറയെ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുബായുടെ ഫുള്ള് വ്യൂവും കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ശരിക്കും നമ്മള് ബീച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പ്രാം ഇങ്ങനെ ഉള്ള വെള്ളണ്ടേ ആ ദിബു അത് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രാം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് തള്ളുന്നതാണ് എളുപ്പം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വീല് ചെറുതായതുകൊണ്ട് വീല് താന്നു പോകും അപ്പം നമ്മൾ പ്രാമിനെ തിരിച്ചാണ് തള്ളുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാം കൊണ്ടുവരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകും നമുക്കൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ചിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇത
അങ്ങനെ നമ്മള് ബീച്ചിലൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നമ്മള് ബ്ലൂ വാട്ടറിൽ വന്നു ബ്ലൂ വാട്ടറിലെ നൈറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റേറ്റ് ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് അല്ല ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസമാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുമറിയം കുഞ്ഞുമറിയം ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ വാട്ടറിലെ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാമിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് കൊച്ചിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പക്ഷേ നമ്മൾ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ദുബായിൽ ക്രൂസിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ റെഡി അഞ്ചു ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ക്രൂസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് ക്രൂസിലേക്ക് പോവാണ് നല്ല രസമുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലെൻലിനെസ് കേട്ടോ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് എങ്ങും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ഒന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നും കഴിവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എങ്ങും ഒരു പൊടിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ദുബായിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സൈൻ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ പ്രഷർ വാഷ് വെച്ചിട്ട് രാത്രിയിൽ ആൾക്കാർ കഴിവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ സ്ട്രീറ്റുകളും കഴിവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹൽക്കിനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടോയ് ഷോപ്പാണിത് ഫുള്ള് ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂംസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു വഴി നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഷോപ്പ്സ് ആണ് ഷോപ്പിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ ബ്ലൂ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ദുബായ് ക്രീക്ക് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ മറിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു തരാം മറിയും ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് നല്ല സ്ഥലമാണ് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് ആ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ആ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ആ ബ്രിഡ്ജ് കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് പിള്ളേരെയൊക്കെ എടുക്കുന്നു മറിയ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മറിയ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ക്രീക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ആണല്ലേ അപ്പൊ ദുബായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ക്രൂസ് എന്നാ ദിവ പോയാലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് പയ്യെ അകത്തേക്ക് നടക്കുന്നു നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ രാത്രിയിലത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അടിപൊളി മിടുക്കി ഞങ്ങളിവിടെ അല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ വഴി മാറിപ്പോയി കാരണം അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂസ് എല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ രാത്രിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് ആ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പാലം കേട്ടോ ഈ ഒരു പാലം കയറി നമുക്ക് അങ്ങനെ നടന്ന് ദയാ എന്തിനു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതൊരു മറീന കൂട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലം കുഞ്ഞുമറിയാം ആദ്യമായിട്ടാണ് കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അറിയാം ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ അല്ല അഞ്ചു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആർക്ക് ഇച്ചിരി തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പൊക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളം നീണ്ടാ അറിയാം പറയത്തിന് ഇല്ല ഇല്ല ആ അടിപൊളി അഞ്ചു പ്രോ സ്വിമ്മർ ആണ് കേട്ടത് കണ്ടോ ഇവള് നന്നായിട്ട് നീന്തും അല്ല എടി നീ എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അഞ്ചു നീന്താൻ ഇവൾ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവൾ നന്നായിട്ട് നീന്തും കേട്ടോ അഞ്ജുവിനെ അറിയാവുന്ന അഞ്ജുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കില്ല് സ്വിമ്മിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചോണ്ട് അച്ചാച്ചൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നു
ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫെൻസിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിള്ളേരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ടോ പോകണം ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ക്രൂസ് ഒരു ക്രൂസ് കിടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തേത് ആരും നോക്കുന്ന അമ്മേനാണ് അമ്മ എന്ത് ഇതേ അമ്മയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലേ കുഞ്ഞു പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബോട്ടും കുറഞ്ഞു കൂടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് കൂട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ഒരു സമയം ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പിള്ളേരെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുമുറയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യം ചില പിള്ളേർ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് വൺ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് കയറാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് പുറത്തു നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടല്ലോ പുറത്തു നിന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൻ്റെ ട്രൈപോഡൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞു പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഇതിൻ്റെ എൻഡിലുള്ളത് ഈ ഒരു ക്രൂസാണ് കേട്ടോ ഓ ഇത് പുറത്തു നിന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ മേല് വെൽക്കം ടു ഏതാ എന്നാറേ വെൽക്കം ടു സബീൽ ക്രൂസ് ഓ അടിപൊളി എനിക്ക് തോന്നേ മറിയത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബ്ലോഗറെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നു അറിയാം കേട്ടോ ഹായ് കേട്ടോ നമസ്കാരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മലയാളമാണ് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഹായ് ചേട്ടാ പേരെന്നാ ഇർഷാൻ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേ കയറി വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹായ് ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ദേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ കണ്ടല്ലോ ഹായ് ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ മലയാളം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വെൽക്കം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നാട്ടില് വയനാട് ശരി കാലിക്കട്ട് കാലിക്കട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വന്ന ഒത്തിരി സന്തോഷം ശരി ശരി നമുക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് പണ്ടത്തെ ഷിപ്പുകളല്ലേ ആൾക്കാർ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ ആ ഒരു മോഡലല്ലേ ഇത് കേട്ടോ ഓ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ റൂം ക്യാപ്റ്റൻ റൂം കാണിച്ചത് ക്യാപ്റ്റന്റെ റൂം അടിപൊളി ഇതിന്റെ മേള് ഭയങ്കര രസാണ് കേട്ടോ ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടേബിൾസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റിംഗ് ആകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ്റെ പേര് അഷ്റഫ് നാട്ടിൽ എവിടെയാ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണല്ലേ ഈ ഒരു ക്രൂസിന്റെ ആ അടിപൊളി 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ ജോയിൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഞാനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ റൂം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ റൂം ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേര് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ഓ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ചേട്ടൻ എത്ര ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യൂടെ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഇതിലും വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ചേട്ടാ ശരി ശരി അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രസമുണ്ടല്ലേ അല്ലേ ആ ഉറപ്പായിട്ടും ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാണ് അടിപൊളി അപ്പം പറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫുൾ കാഴ്ചകൾ ഇതിനെ കാണിച്ചു തരാൻ ഇതാണല്ലോ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കയറിയാണ് വന്നേ അല്ലേ ആ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കേ ആ ബ്രിഡ്ജിന് ആ ലൈറ്റ് എന്തിനു കൊടു
പക്ഷെ അത് രസമുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ടൂറിസം ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്ന ആളുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ആ അത് തന്നെ ആള് ചോദിക്കുക എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സിന്റെ കളികളാണ് ആ അത് തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കത്തില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ഇനി കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു ഫുൾ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ അഞ്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് അഞ്ചു ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ ഏ നല്ല രസമല്ലേ അതായത് ചെറിയൊരു വിൻഡ് ചെറിയൊരു തണുപ്പ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ദുബായിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടലിൽ കൂടെയാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും പാലത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ തന്നെ അവർ ഫുള്ള് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അകത്ത് വരെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുവാണ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ് നിങ്ങൾ ദുബായിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുക വേർത്താണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണം അല്ലേ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ടനൂറ ഡാൻസ് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഞാൻ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ടി
അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇനി ഫാമിലി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏട്ടാ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ് ദൈവം ആണല്ലോ എല്ലാ ക്രൂസ് ഐം സോറി എല്ലാ ക്രൂസും എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നു മറിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു മറിയതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ മറിയതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ തനൂര് മറ്റേ ഹോൾസിന്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരി വരുവായിരുന്നു എന്താ നേരത്തെ ഹായ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളാണോ നാട്ടിലെവിടെയാ പത്തനംതിട്ട 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 എവിടെയാ പത്തനംതിട്ട കുണശേഖരപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കോന്നിയൊക്കെ അറിയാം കോന്നിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കോന്നിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ആ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേണ്ട പേരെന്നാ അൻസർ നാട്ടിൽ പത്തനംതിട്ട തന്നെയാണോ ഓ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് എന്തായാലും മേടിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി എടുക്കാം ഷിപ്പ് പ്രാവശ്യം നടന്നില്ല ആണല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിട്ട് അല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ആ പിന്നെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകും അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാരുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഏ കുഞ്ഞുമറിയും കുഞ്ഞുമറിയും ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് കാണണം കുഞ്ഞുമറിയും ഇച്ചിരി വലുതായിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിഷിംഗിന് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഒരു ഇച്ചി ഇവള് രണ്ട് വയസ്സായി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവള് മറ്റേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇവൾ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫിഷിംഗ് ബെൽറ്റ് മേടിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അന്ന കൊച്ചിനെ കൂട്ടെ കൊണ്ടുപോകും അന്ന കൊച്ചി പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിങ്ങിന്റെ ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഫിഷിംഗ് ഫ്രീ കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളാണ് അന്ന കൊച്ചും മമ്മിയും ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ ആ എല്ലാവരും അതെ പക്ഷെ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അന്ന കൊച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചേട്ടന്മാരുടെ ബോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോണത് ബോട്ടുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാവരും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുവാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ നടക്കുന്നു ആ നമ്മൾ ബോട്ട് കാണാൻ പോവാ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടു പേരെ കൊണ്ട് ഇവർ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ കേരളം ഒക്കെ അറിയാല്ലേ വെരി ഫ്രം ആക്ച്വലി ഞാൻ ചേട്ടന്മാരുടെ ബോട്ട് കാണിച്ചു ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ഇരുന്നൂറ് എസ് പിയുടെ ഹോണ്ടയുടെ ഇരുന്നൂറ് എസ് പിയുടെ രണ്ട് എഞ്ചിനാണ് അടിപൊളി ഫിഷ് ലോറൻസിന്റെ ഫിഷ് വൈൻഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കൊള്ളാലോ മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ഫുൾ ഫിഷിംഗ് കാരണം ആ ശരിയാ കാരണം ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ക്യാൻഡിൽസ് അതുപോലെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് വെക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ് മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമല്ല എടുത്ത് മാറ്റി പ്രോപ്പർ ഫിഷിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ട് അടിപൊളി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തായാലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാർഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് ആ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അടിപൊളി ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സി സീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ ആണല്ലേ അടിപൊളി കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇതൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും മൂടായിരിക്കും ഉള്ളിൽ അകത്തൊരു റൂമും ബാത്റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കയറി നോക്കാം അല്ലേ ആ ശരി ആ ഇതിലും ഇതിലും വഴി ഇതിലും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് ഓ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പക്ഷെ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഒരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റും ഈ മാറ്റ് ഒന്നൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ കാണത്തില്ല അടിപൊളി ഇതിനകത്ത് ഒരു ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട് ദേ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാഷ്റൂമും ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം കുഞ്ഞുമറിയും ഇത് കണ്ടോ കുഞ്ഞുമറിയും എ സി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇത് ഭയങ്കര നൈസ് ആണല്ലോ കുഞ്ഞുമറി ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡീപ് സി ഫിഷിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമ
അടിപൊളി ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേട്ടന്മാരുടെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അതിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലുള്ള ഡീപ് സി ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ഉറപ്പായിട്ടും പുറകെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദുബായിലെ ഒരു നൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂസ് നമ്മളത് റെയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു മറിയം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മറിയമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റിനറി പ്ലാൻ ചെയ്തത് കുഞ്ഞുമറിയം ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും മുമ്പോടത്തെ ഉമ്മ 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 മറിയത്തിനെ നോക്കുന്നത് അഞ്ജു അജയ് ദിബു അൻഷപ്പൻ അൽ അൻഷപ്പൻ അൽ അൻഷപ്പൻ